আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ পাসরুকি বেগম আনারা ডিগ্রি কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে তোমাদের সামনে আমি উচ্চতর গণিতের দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায় বহুপদী এবং বহুপদী সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি সবাই প্রস্তুত আছো তো আমরা আজকে বহুপদী নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ উচ্চতর গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পত্রের তো এই বহুপদী বলতে কি বুঝায় যে যে সমস্ত সমীকরণে চারটি পদের মানে একাধিক পদের সমন্বয়ে গঠিত তাদেরকে বহুপদ বলে যেমন যে কোনো একটা সমীকরণ লিখি ধরো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এখানে দেখো এখানে পথ আছে কয়টা তিনটা তার মানে কি একাধিক পদ তাদের একাধিক পদের সমন্বয়ে যে সমস্ত সমীকরণ গঠিত তাদেরকে বহুপদী বলে তো বহুপতি জানলাম এবং বহুপতি সমীকরণ গুলা আবার কি যে কয়েকটা শ্রেণীতে বিভক্ত বহুপতি সমীকরণের ক্ষেত্রে এক গাতি দ্বি গাতি তিন গাতি ত্রি গাতি এরকম অনেক সমীকরণ হয় তো আমরা আমাদের যে অধ্যায় অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায় এখানে আমরা দ্বি গাতি তিন গাতি এবং চতুর্থ গাতি অর্থাৎ একাধিক গাতি সমীকরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো ঠিক আছে তো একাধিক গাতি সমীকরণ নিয়ে আমরা আলোচনা করার ক্ষেত্রে দেখো আমরা এখানে যে সমীকরণটা উঠিয়েছি এক নম্বর সমীকরণ সেটা হচ্ছে কি দ্বিগাতি সমীকরণ অর্থাৎ এক্স এর উপর কি সর্বোচ্চ পাওয়ার পাওয়ার আছে এক্স স্কোয়ার তো দেখো দুই নাম্বার যে সমীকরণটা আমরা উঠাবো সেটা হচ্ছে ত্রিগাতি সমীকরণ কি যে এ এক্স কিউব প্লাস বি এক্স প্লাস সি প্লাস ডি এটা হচ্ছে কি আমাদের ত্রিগাতি সমীকরণ তো এরকম যদি আমরা এখানে পাওয়ার ইউজ করি অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইউজ করি তাহলে এ समीकरण लिखे सर्वोच्च सर्वोच्च फाइव पावर পঞ্চগাত পর্যন্ত সমীকরণ আছে তো আমরা এখন মানে কি এই তিনটা সমীকরণ নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করব এই তিনটা সমীকরণের মধ্যে দেখো তিনটা সমীকরণের মধ্যে দেখো যে সর্বোচ্চ পাওয়ার এখানে আছে থ্রি থ্রি হওয়ার কারণে এর পথ হয়েছে কয়টা চারটা এখানে সর্বোচ্চ পাওয়ার আছে ফোর পথ এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ পথ হচ্ছে পাঁচটা অর্থাৎ পাওয়ার যা তার চেয়ে একটা অর্থাৎ গাত যত তার চেয়ে একটা পথ বেশি থাকে এখানে দেখো চারটা গাছ এই জন্য পথ পেয়েছি পাঁচটি এখানে ত্রিগাত সমীকরণ এই জন্য পথ কয়টা তিনটি আর দ্বিগাত সমীকরণ সরি চারটি দ্বিগাত সমীকরণে পথ হচ্ছে তিনটি অর্থাৎ যত যত গাছ সমীকরণ কি সমীকরণে তত তার চেয়ে একটা পথ বেশি থাকে তাহলে আমরা কি মানে পথ সম্পর্কে জানলাম এবং দ্বিগাত ত্রিগাত সমীকরণ জানলাম তো এখন দ্বিগাত ত্রিগাত সমীকরণের মধ্যে মূল মূল বলতে বোঝায় এক্স এর ভ্যালু তুমি নাইন টেনে নাইন টেনে করেছ যে এক্স এর মান উৎপাদকের মাধ্যমে তো এখন এখন কি এক্স এর যে সমস্ত মান বের হবে ধরো এই সমীকরণটাকে যদি আমরা সমাধান করি এক্স এর মান কয়টা পাবো এখানে দেখো বিজ্ঞানী নিউটন একটা সূত্র আবিষ্কার করেছে যে এক্স এর মধ্যে সর্বোচ্চ ঘাত যত এক্স এর বীজ অর্থাৎ মূল অর্থাৎ মান ততটা सर्वोच्च घात क्या चार अर्थात समीकरण सर्वोच्च घात जो टी समीकरण মানো এক্স এর মানো কি ততগুলোই পাওয়া যায় তাহলে দেখো দেখো আমরা এখানে এই জিনিসটা ধারণা নিলাম যে কি যে কোনো সমীকরণের সর্বোচ্চ গাতের সমান সংখ্যক কি পাবো মূল পাবো অর্থাৎ এক্স এর মান পাবো তো এখন এই মূলের মধ্যে আবার অর্থাৎ এক্স এর যে মানগুলোকে বীজ অথবা অথবা মূল বলে এই মূলের মধ্যেও পারস্পরিক পরিক একটা সম্পর্ক আছে তো এই সম্পর্ক নিয়ে এখন আলোচনা করব তো বিজ্ঞানী শ্রীধর আচার্য একটা সমীকরণ দ্বিগাত সমীকরণের জন্য একটা সমীকরণ বের করেছে সেটা হচ্ছে দেখো এটা যদি দ্বিগাত হয় আমরা যেহেতু এক্সের সর্বোচ্চ গাত টু অবশ্যই এটা দ্বিগাত তা দ্বিগাত সমীকরণের মধ্যে 
তার মূল এবং সহগের মধ্যে সম্পর্ক বিজ্ঞানী শ্রীধর আচার্য এরকম করছেন যে এক সমান মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ এটা হচ্ছে কি সূত্র অর্থাৎ যেই কোনো সমীকরণ কে এখানে এক্সেস এখানে এ বলতে এক্স স্কোয়ার এর সহগ বি বলতে এক্স এর সহগ এবং সি বলতে কনস্ট্যান্ট ফর ধ্রুব অর্থাৎ ধ্রুব পদ তার মানে কি সহগ এবং ধ্রুব পদের মধ্যে মধ্যে এই সমীকরণে এদের মান অ্যাপ্লাই করলে কি আমরা এক্স এর মান সহজে বের করতে পারি অর্থাৎ উৎপাদক বা মিডিল টার্মস বা এ জাতীয় পদ্ধতি ছাড়াই এই সমীকরণ ব্যবহার করে কি সহজে আমরা কি বার করতে পারি যে এক্স এর মান বের করতে পারি তো এক্স এর মান বের করা আমরা সহজে শিখলাম তো এখান থেকে কিছু শর্ত উপর আমরা উপনীত হতে পারি দেখো এখানে এক্স এর ভ্যালু বি এর উপরও নির্ভর করে না যেটা বাস্তব হবে না অবাস্তব হবে টু এর উপরও এক্স এর ভ্যালু নির্ভর করে না এক্স এর ভ্যালু নির্ভর করে এই যে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এর উপরে কারণ কি আমরা জানি রুটের ভিতরে রুটের ভিতরে যদি কোনো নেগেটিভ মান আসে তাহলে কি সেটা অলওয়েজ অবাস্তব তুমি ক্যালকুলেটারে ব্যবহার করে দেখতে পারো রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ওয়ান দিলে দেখবা সাইনটেক্স ইরো ইরোর আসে অর্থাৎ ইয়া কি অবাস্তব রাশি এর মান ইনফিনিটিভ তাহলে আমরা জানলাম কি যে রুটের ভিতরে নেগেটিভ মান আসলে ইনফিনিটিভ তার মানে কি এখানে ইনফিনিটিভ মানও আসতে পারে অবাস্তব মান জটিল মূল আবার বাস্তব মানও আসতে পারে আবার মূলদয় সমান হতে পারে অসমান হতে পারে এরকম অনেক কিছুই হতে পারে তো এই সব সব কিছুর উপর ভিত্তি করে কিছু সূত্রে আমরা উপনীত হতে পারি তার মানে এই যে সমীকরণটা আমরা দেখতেছি এই সমীকরণের মধ্যে বি এবং এর মানের উপরে এক্স এর মান নির্ভর করে না এতটুকুর উপরে নির্ভর করে যে এক্স বাস্তব হবে না অবাস্তব হবে এই জন্য এতটুকু বলা হয় নিশ্চায়ক অর্থাৎ এতটুকু অর্থাৎ এতটুকু মানে কতটুকু বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এটা হচ্ছে একে বলা হয় নিশ্চায়ক নিশ্চায়ক নিশ্চয়কে ডি দ্বারা অর্থাৎ ডিটারমিনেট হ্যাঁ ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় কারণ কি যে এই এতটুক অর্থাৎ এই রুটের ভিতরের এই অংশটুক নিশ্চয়তা দেয় যে এই সমীকরণের মানটা কি বাস্তব হবে না অবাস্তব হবে জটিল হবে না নর্মাল হবে পূর্ণবর্গ হবে নাকি মানে ভগ্নাংশ হবে অর্থাৎ সব কিছু নিশ্চয়তা দিচ্ছে এই যে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এতটুক এই জন্য একে নিশ্চয়ক বলে তো এই নিশ্চয়কের উপর ডিপেন্ড করে কিছু শর্তে আমরা উপনীত হতে পারি নিশ্চয়ক যেহেতু আমরা ডি প্রকাশ করি তাহলে এক নাম্বার শর্ত হচ্ছে যে ডি ইজ গ্রেটার দেন জিরো হলে অর্থাৎ নিশ্চয়কের মান জিরোর চেয়ে বড় হলে মূল দেয় কি মূল দেয় বাস্তব বাস্তব ও অসমান হবে তার মানে কি নিশ্চয়ক জিরোর চেয়ে যদি বড় হয় তাহলে মূলদয় বাস্তব এবং অসমান আমরা জানলাম তো দেখো মূলদয় যদি বাস্তব এবং অসমান হয় বড় হলে আর ছোট হলে কতক্ষণ আগেও দেখলাম যে রুটের ভিতরে মাইনাস অর্থাৎ এতটুকের মান যদি ছোট হয় জিরুর ছোট জিরুর ছোট মানেই হলো ঋণাত্মক অর্থাৎ জিরুর ছোট হলে এতটুক কি হবে যে রুটের ভিতরে ছোট হবে আর রুটের ভিতরে ছোট হলে সেটা জটিল হবে এই জন্য কি ডি লেজর ইকাল জিরো হলে লেজর জিরো ডি লেজর জিরো হলে মূলদয় অবাস্তব অবাস্তব ও অসমান তাহলে আমরা আরেকটা শর্ত জানলাম যে কি যদি জিরো ছোট হয় তাহলে মূলদয় অবাস্তব এবং অসমান এরপর তিন নাম্বার শর্ত দেখো যদি বি ইজ ইকাল টু জিরো হয় অর্থাৎ নিশ্চয় সমান শূন্য হয় তাহলে মূলদয় সমান মূলদয় সমান তাহলে এখন দেখো মূল দয় সমান মানে জিরো 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 হলে তার তার মানে এই এবং সমান জটিল কখন কি বাস্তব অসমান এবং কি অবাস্তব মানে কিন্তু জটিল অবাস্তবের আয়টা রূপ হচ্ছে জটিল তার মানে মূল জটিল মানেই অবাস্তব ঠিক আছে তাহলে আমরা মোটামুটি ভাবে এই তিনটা শর্ত দিয়ে একই আমরা একটা যে কোনো সমীকরণে এর মূল কিরকম আছে সেটা বাস্তব অবাস্তব হবে কিনা জটিল হবে কিনা অসমান পূর্ণবর্গ হবে কিনা এ সম্পর্কে নির্ণয় করতে পারবো সেটা আমরা অঙ্কের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে দেখাবো তো চলো পরবর্তী নিয়মে চলে যাই এখন দেখো আমরা আমরা জানলাম যে মূলের মধ্যে সম্পর্ক অর্থাৎ মূলের প্রকৃতি আর মূল মূল নিজেদের মধ্যে কি সম্পর্ক ধরো এই সময় একটা দ্বিগাত দ্বিগাত সমীকরণ যে দ্বিগাত সমীকরণ এর মূল দয় যদি এরকম হয় এর মূল দয় ধরলাম আমরা আলফা বিটা এর দুইটা মূল কারণ কি এক্স এর সর্বোচ্চ পাওয়ার টু আর আমরা জানি এক্স এর সর্বোচ্চ পাওয়ার যা মূল তা তার মানে কি এর মূল দয় কি এখানে 
দুইটা হবে আলফা এবং বিটা এদের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহলে দেখো আলফা প্লাস বিটা অর্থাৎ মূলদয়ের যোগফল সমান কত মাইনাস বি বাই এ এই হলো আমাদের মূলদয়ের যোগফল আবার মূলদয়ের গুণফল হলে আলফা বিটার সমান কত সি বাই এ এখন এখানে মাইনাস আসলো এখানে মাইনাস আসলো না এই জিনিসটা আমরা কিভাবে রিকোনাইজ করব যে কখন মাইনাস হবে কখন প্লাস হবে দেখো এখানে আলফা একটা বিটা একটা একটা করে যোগ করছি একটা করে করাতে কি এখানে মাইনাস বি বাই এ অর্থাৎ মাইনাস নেগেটিভ মান আসছে আবার এখানে দেখো আলফা বিটা দুইটা অর্থাৎ জোর জোর হলে প্লাস বেজোর হলে মাইনাস এই জিনিসটা মনে রাখলে সহজ হয়ে যাবে এখানে একটা করে মানে কি বেজোর এই জন্য মাইনাস আর এখানে দুইটা করে জোর এই জন্য কি প্লাস তার মানে কি আমরা কখন প্লাস হবে কখন মাইনাস হবে সেটাও আমরা জানলাম তো এখন আমরা দ্বিঘাত সমীকরণের মধ্যে সম্পর্ক দেখলাম এখন যদি তিঘাত সমীকরণও যাই চলো ধরো এই এই ছিল আমাদের আগে দুই নাম্বার সমীকরণ যে এ এক্স কিউব প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি এর মূল কয়টা হবে তিনটা কারণ এক্স এর সর্বোচ্চ গাছ তিন তাহলে এর মূল ত্রয় মূল ত্রয় সমান কত ধরলাম আলফা বিটা এবং গামা তিনটা মূল তাহলে কি করব যে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা সমান কত বি বাই আগের মতোই বি বাই এখানে বি হবে এক্স স্কোয়ারের সহ কারণ এখানে বি ছিল এক্স এর সহ বি বাই এ কিন্তু দেখো এখানে একটা করে অর্থাৎ বেজোর এর জন্য মাইনাস এরপরে কি দুইটা করে যোগ করো আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা তো এই দুইটা করে যখন গুণ করলাম তখন কি হবে সি বাই এ হবে তো সি বাই এ কি এখানে দুইটা করে অর্থাৎ জোর পথ কিন্তু না মানে মূল জোর না বেজোর সেটা গুণবা তাহলে দেখো এখানে দুইটা করে তার মানে এখানে জোর আমরা সহজে চিহ্ন নির্ধারণ করা শিখলাম যে জোর হলে প্লাস আর বেজোর হলে মাইনাস আর কখন এ বি সি আসবে একটু খেয়াল করো যখন একটা করে যোগ করবো প্রথম বি এরপরে সি এরপরে ডি এরপরে ই এরপরে এফ যত সমীকরণ থাকবে পর্যায়ক্রমে কি এভাবেই হবে তো আশা করি মোটামুটি ভাবে এই অধ্যায়ের যতগুলো সূত্র এবং যত সম্পর্ক আছে পারস্পরিক মূলের মধ্যে নিশ্চয়কের মধ্যে সেগুলো আমরা জানলাম তো এখন মূল অঙ্কে চলে যাব তো সবাই কি যার যার পাঠ্য বই আছে নেও দেখো আমরা অনুশীলনী চার অর্থাৎ দ্বিতীয় পত্রের অনুশীল অনুশীলনী চার বহুপদী করতেছি যে বহুপদী এবং বহুপদী সমীকরণের চারের প্রথম যে অঙ্ক মানে প্রথম টাইপের অঙ্কগুলো আছে বাক্সের সুপ্রবাদ্য তো এগুলো কি একেবারেই নাইনের সাথে মিল আছে নবম শ্রেণীর সাথে এবং দশম শ্রেণীর সাথে এগুলো কি খুব সহজেই করতে পারবে এরপর যদি কারো প্রবলেম হয় আমাকে জানাবে তো একের সবগুলো তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ির কাজ রইল তো আমরা দুই অর্থাৎ টাইপ টু এর দেখো টাইপ টু এর দুই নাম্বার অঙ্কটা করবো দুই এর দুই তো দেখো টাইপ টু এর দুই এর দুই অঙ্ক করার জন্য কি করব समीकरण এই সমীকরণে বলছে যে সমীকরণের মূল দয় মূলদ হবে এও বি মূলদ হলে মূল দয় মূলদ হবে তো আমরা কি নাইন টেনে কিন্তু অবশ্যই জেনেছি যে মূল মূলদ কাকে বলে অমূলদ কাকে বলে হ্যাঁ তারপরও আমি আরেকবার আলোচনা করতেছি যে মূলদ বলতে যে সমস্ত রাশিকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় পি এবং কিউ কি দুটা সহমৌলিক সংখ্যা অর্থাৎ এদের মাঝে ওয়ান ব্যতীত অন্য কোনো উৎপাদক নেই এরকম যদি মানে এই আকারে যদি প্রকাশ করা যায় তাহলে সেটা মূলত যদি প্রকাশ করা না যায় তাহলে সেটা অমূলত যাই হোক এখন আমরা যে কাজটা করব হ্যাঁ যে আমরা কিন্তু নিশ্চয়কের মধ্যে সম্পর্ক দেখেছিলাম যে ডি ইজ গ্রেটার দেন জিরো হলে মূল দয় বাস্তব ও অসমান এবং আরেকটা কথা যে ডি ইজ গ্রেটার দেন হলে মূল দয় মূলদ হয় চার নাম্বার রুলস হচ্ছে যে ইজ গ্রেটার দেন হলে মূল দয় কি মূলদ হয় মূলত তার মানে ডি মানে ডিটারমিনেট অর্থাৎ নির্ণায়কের নিশ্চয়কের মান সরি নিশ্চয়কের মান যদি তোমার জিরুচে বড় হয় তাহলে কি হবে মূলদয় মূলদ হবে 
তাহলে আমরা এর নিশ্চয় যদি বের করি এই সমীকরণের আর সেটা যদি ধনাত্মক পাই যে হচ্ছে বড় পাই তাহলে আমরা আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল তো দেখো আমরা এখন এর নিশ্চয় বের করব তাহলে এখানে লেখো এর নিশ্চয় এর নিশ্চয় সমান এখন তোমাদের বুঝার জন্য একবার বলি আমরা এমন একটা সমীকরণ দেখেছিলাম কিন্তু a x স্কয়ার প্লাস b x প্লাস c এখানে আর নিশ্চয় সম্পর্কে জানছিলাম আমরা b স্কয়ার মাইনাস 4ac তাহলে দেখো এখানে a বলতে x স্কয়ারের সাথে তাহলে x স্কয়ারের সাথে আছে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তার মানে এটা হচ্ছে a b বলতে x এর সাথে যেটা এখানে x এর সাথে আছে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার c বলতে খাইলা অর্থাৎ ধ্রুব অবস্থায় x আর আছে রাশি আছে x আর আছে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তার মানে এতটুক a এতটুক b এতটুক p मान राशि स्कोर लिखब तो चार हो जाए कमन फोर कत स्कोर बसाओ मूलदयूल मानी प्रमाण कर फिलल मूलदय की मूलत हर मुख्यम शर्त हे कि समान कब्बर प्रमाण करते तो चलो फोर मान चार अंक मध्य चले जा चारे दुई। चारे 
এর মূল দয় কথা আমরা জানি না সেজন্য আমরা ধরে নেই আলফা বিটা ধরি ধরি মূল দয় আলফা বিটা তো যদি মূল দয় আলফা বিটা হয় তাহলে কি আমরা শর্ত জানি আলফা প্লাস বিটা সমান বি বাই এ সি বাই এ এরকম তো দেখো এ এক্স স্কোয়ার বি এক্স প্লাস এখানে সি না সরি এখানে বি হবে তাহলে মাইনাস বি বাই এ এবং আলফা বিটা সমান কি প্লাস এ বি বি বাই এ বাস আমরা কি আলফা প্লাস বিটা এবং আলফা বিটার মান বের করেছি তো এখন আমাদের যে রাশি আছে ওই রাশি প্রদত্ত শর্ত আছে যে শর্ত মতে শর্ত মতে মূল দেওয়ার অনুপাত আলফা ইস টু বিটার সমান কত এম ইস টু এন প্রশ্নে দেয়া আছে তো দেখো আলফা বাই বিটা ইকুয়ালস টু এম বাই এন লিখে লিখতে পারি সেম ওয়েতে যদি বিটা বাই আলফা লিখি তাহলে এন বাই এম ও লিখতে পারি এই দুইটা আমি তোমার কর এর জন্য সুবিধার জন্য লিখে ফেলেছি তো নিচেরটা নিচের লাইনটা তুমি না করলে চলবো আমি তোমার বোঝার জন্য করেছি তো এখন আমার আমাদের কি লেফট হ্যান্ড সাইড যা প্রমাণ করতে হবে সেটা দেখো লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়ালস টু রুট ওভার এম বাই এন আছে দেয়া প্লাস রুট ওভার এন বাই এম দেয়া আছে প্লাস রুট ওভার বি বাই এ এই এতটুক সমান আমাদের জিরো দেখাইতে হবে তো এই এতটুক সমান আমাদের জিরো দেখানোর জন্য সমান আমাদের জিরো দেখানোর জন্য প্রথমে কি করতে হবে দেখো যে এখানে এম বাই এন এর মান দেয়া আছে এম বাই এন এন বাই এম এর মানগুলো আমরা এখানে লিখব তো দেখো এম বাই এন এর মান আছে রুট ওভার আলফা বাই বিটা প্লাস এটা আছে বিটা বাই আলফা প্লাস রুট ওভার বি বাই এ বাস এখন যদি আমি রুটটাকে ভেঙে দেই রুট ওভার আলফা বাই রুট ওভার বিটা লিখি আর এদিকে রুট ওভার বিটা বাই রুট ওভার আলফা লিখি প্লাস রুট ওভার বি বাই এ বাস এখানে যদি আমি লসাগু নেই রুট ওভার আলফা বিটা লসাগু নেই আলফা 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 স্কোয়ার মানে রুট রুট কেটে যাবে আলফা থাকবে বিটা থাকবে আর এখানে থাকবে রুট ওভার বি বাই এ বাস এখন দেখো যার যার মান যদি আমি এখানে বসাই দেখো আলফা প্লাস বিটা এর মান হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ মাইনাস বি বাই এ আর আলফা বিটার মান হচ্ছে প্লাস বি বাই এ প্লাস রুট ওভার বি বাই এ বাস এর পরের লাইনটা আমরা উপরে করি দেখো এখন যে কাজটা করব দেখো আমরা জানি যে রুট যার উপরে আছে মানে এবং রুট যার উপরে নাই তাকে কি দুইবার রুট দিয়ে লেখা লেখা যায় তো আমি আমরা এটাকে কি কি করতে পারি মাইনাস আর রুট ওভার বি বাই এ আছে এর উপরে কি স্কোয়ার দিয়ে দিলাম আর রুট ওভার বি বাই এ নিচেও আছে আর এদিকে প্লাস রুট ওভার বি বাই এ বাস তো দেখো এখান থেকে একটা কেটে গেলে মাইনাস রুট ওভার বি বাই এ আছে আর প্লাস রুট ওভার বি বাই এ এরা কেটে গেলে জিরো হয় সমান সমান রাইট হ্যান্ড সাইড তো আশা করি কি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ তো দেখো এখানে আমাদের ডান পক্ষ প্রমাণ হয়ে গেছে অর্থাৎ মূলদয় সম্পর্ক থেকে প্রমাণ করা যায় যে কিভাবে ই করা যায় মানে মূলদয়ের মান বের করা যায় তো এখন দেখো আমরা নতুন নতুন নিয়মের আরেকটা অঙ্ক করি অর্থাৎ চারের মানে পাঁচ নাম্বার থেকে যদি আমরা একটা অঙ্ক করি দেখো পাঁচের এক নতুন নিয়মের নতুন টাইপের অর্থাৎ টাইপ ফাইভের অঙ্ক দেখো পাঁচের এক নাম্বার এখানে দেখো একটা একটা সমীকরণ দেয়া আছে যে এ এক্স স্কোয়ার বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো সমীকরণের মূল দেয় আলফা বিটা হলে সি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু বি এক্স প্লাস ফোর এ ইকুয়ালস টু জিরো সমীকরণের মূল দেয় বিটার মাধ্যমে আলফা বিটার মাধ্যমে প্রকাশ করো তো এখানে আমাদের যে সমীকরণ দেয়া আছে সেটা হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার বি এক্স প্লাস সি এর মূল দেয় আলফা বিটা হ্যাঁ তাহলে আলফা প্লাস বিটার সমান আমরা লিখতে পারি মাইনাস বি বাই এ আর আলফা বিটার সমান লিখতে পারি সি বাই এ আমরা আমাদের দেয়া শর্ত অনুযায়ী এতটুক লিখতে পারি তো দেখো আমাদের আরেকটা সমীকরণ পাঁচের পাঁচের একের মধ্যে দেয়া আছে সি এক্স স্কোয়ার সি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু বি এক্স প্লাস ফোর এ ইকুয়ালস টু জিরো এই হচ্ছে আমাদের আরেক দ্বিতীয় সমীকরণ তো বলছে যে প্রথম সমীকরণের মূল যদি আলফা প্লাস আলফা বিটা হয় তাহলে দ্বিতীয় সমীকরণের মূল মূলকেও আলফা বিটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে 
তাহলে দেখো এখন আমরা এই ফর্মে নিব বি বাই এ এরকম বানানোর চেষ্টা করব তো পুরো সম্পূর্ণ রাশিকে আমরা এ দ্বারা যদি ভাগ করে দেই তাহলে আমরা এখানে দাও সি বাই এ হয় এন্ড এখানে মাইনাস 2 তো আছেই এন বি বাই এ হয় আর এখানে কি এ কেটে গেলে শুধু 4 হয় জিরো সাইড নোটও যদি তুমি লেখ হয় এ দ্বারা ভাগ করে যদি লিখো জরুরি না ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু আমাদের অলরেডি এক্স স্কয়ার ছিল আর এখানে এক্স ছিল সেটা লিখবো তো দেখো এখানে সি বাই এ সি বাই এ সি বাই এ এর মান হচ্ছে আলফা বিটা আলফা বিটার সাথে আছে এক্স স্কয়ার এখানে দেখো 2 আছে মেনে নিলাম বি বাই এ এই মাইনাস সহ নিলে মাইনাস বি বাই এ মাইনাস বি বাই এ সমান আলফা প্লাস বিটার সাথে 2 আছে লিখলাম আর এখানে আলফা প্লাস বিটা ইনটু এক্স প্লাস 4 ইকুয়াল টু 0 বাস এক্স ওয়াই এর সহকে কি অলরেডি আমরা আলফা বিটাতে কনভার্ট করে নিলাম এখন কি এক্স এর মান বের করলেই কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট আমরা পেয়ে যাব তা দেখো আলফা বিটা ইনটু এক্স স্কয়ার প্লাস 2 আলফা এক্স 2 जीरो प्लस बीटा एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो एवं अल्फा एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो तो देखो ऐकने अल बीटा एक्स जो दिया कि हमरा ऐकने माइनस टू होए तर मने एक्स शोमन माइनस टू बाई बीटा अरे दिके अल्फा एक्स रख ले ऐकने माइनस टू होए तर मने एक्स शोमन माइनस टू बाई अल्फा तो हमरा क्यों ऑलरेडी अल्� तो देखो एखान एक, कि मैं आप द्वित समीकरण के समीकरण मान के आलफा बीटार माध्यम अलरेडी प्रकाश कर फिलल तो आप चलो परवर्ती टाइप एक अंक करी तो आप मोटामुटी भाव वन मान चार चतुर्थ अध्याय पंचम टाइप अंक कर फेले तो एखे देखो अनेकगुल मान देा दे समीकरण देखने कि भाव बेर करवा अर्थात टाइप सिक्स अंकगल करब तो देखो अपने टाइप सिक्स चले चले गलम अच्छा करें इधर बुस्ते पहले चाहो मैं कहूँ टाइप सिक्स टाइप सिक्स है तो शोमी को अंदेया छे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ची इक्वल्स टू जीरो शोमी को अपने मूल दो आल भाविता होले नीचे मूल गुलो बार मूल गुलो दारा गोटी तो शोमी को अपने नहीं करो तो ये मूल गुलो दारा गोटी तो शोमी करन होले आगे की कोर बामरा देखो अल्फा बीटा एक शूत्र लिखे यंग पर आज दोनों दे शूत्र दर कर शूत्र अच्छे से अल्फा बीटा मूल विशिष्ट शोमी करन मूल विशिष्ट शोमी करन अल्फा बीटा मूल विशिष्ट शोमी करन हो चाहे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलदर जो फॉल इनटू एक्स प्लस गुन फॉल एवं एक्स राइट की अवश्य ही नेगेटिव मार्क माइनस आता है ठीक है सर ताहले देखो एक बार जो दिया हमारा एनियम टा फॉलो करे हमारा बेर करते जाए एक अरे प्रश्न ओ प्रश्न बोला आते हैं तो जो एर मूल दो जाके अल्फा बीटा ताहले हमारा शूत्रों ले क्लाम एक बार এখন দেখো এখানে অনেকগুলো অঙ্ক আছে 6 এর মধ্যে যে তোমার যেটা মন চাই এরকম করতে পারো তো আমরা 6 এর 2 করি এখানে বলছে আলফা বিটা ও বিটা আলফা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বের করতে তো দেখো 6 এর 2 এর মধ্যে বলছে আলফা বাই বিটা এবং বিটা বাই আলফা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ বের করার জন্য तो देखो अल्फा बाय बीटा एवं बीटा बाय अल्फा मूल विशिष्ट शोमी कोरण बेर करार जन्नो को थमी की अमरा मूल मूल गुल के जोक कर बो ताले देवा ऐतो एवं ऐतो मूल दायर जोक फॉल जोक फॉल की ताले अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल्स टू एक ने अल्फा बीटा निलम और जोक कल एक ने अल्
তো দেখো তো দেখো এখানে আমরা আচ্ছা দেখো আমরা এখন 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 যদি আমরা এর মান বের করি আলফা বিটা এর মান কত সি বাই এ আর আলফা স্কয়ার বিটা স্কয়ারের এখানে যদি আমরা এর সূত্র করি আলফা প্লাস বিটা হোল স্কয়ার মাইনাস 2 আলফা বিটা তাহলে দেখো এখানে সি বাই এ নিচে আছে আর এই আলফা বিটার মান হলো মাইনাস বি বাই এ এর উপর স্কয়ার আর 2 ইনটু এর সি বাই এ তো লসাগু যদি করো তুমি দেখো এখানে যদি উপরে উপরে লসাগু করো তাহলে কি হয় এ স্কয়ার থাকে আর এখানে বি স্কয়ার মাইনাস 2 সি এ গুণন সি বাই এ বাই সি সরি এ বাই সি অর্থাৎ এটা উল্টে গেছে এবং এখানে কি এ লসাগু নিচ্ছে তাহলে দেখো এখানে এ এ কেটে গেলে বি স্কয়ার মাইনাস 2 সি এ বাই এ সি এটা হচ্ছে মূলদের গুণ ফলের মান সরি যোগ ফলের মান এখন মূলদের গুণ ফল বের করব তো দেখো এতটুকু অলরেডি মুছে ফেললাম এরপর কি লিখবা এতটুকু মুছলাম এখন কি এত এবং এত মূলদয়ের মূলদয়ের গুণফল গুণফল হলে মূলদয়ের গুণ করে আলফা বাই বিটা গুণন বিটা বাই আলফা তো গুণ করলে কি 1 হয় তাহলে অতএব সমীকরণ সমীকরণ কি দাঁড়ালো যে আমরা জানি কতক্ষণ আগেই দেখেছি সূত্র x স্কয়ার মাইনাস মূলদয়ের গুণফল মূল দয়ের সরি যোগফল যোগফল ইনটু x প্লাস গুণফল গুণফল ইকুয়ালস টু 0 তো দেখো এখানে x স্কয়ার আছে মূলদয়ের যোগফল যোগফল পেয়েছি এটা অর্থাৎ b স্কয়ার মাইনাস 2 ca ca বাই sc ইনটু x আর গুণফল পেয়েছি 1 ইকুয়ালস টু 0 তো এখন দেখো ac দ্বারা যদি আমি মানে উভয়কে গুণ করি তাহলে কি দ্বারা ac x স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার মাইনাস 2 ca ইনটু x প্লাস ac ইকুয়ালস টু 0 অর্থাৎ কি আমরা মূল সমীকরণ কি পেয়ে ফেলেছি তো আশা করি কি এরকম ভাবে প্রত্যেকটা অঙ্কই তুমি করতে পারবে তো মোটামুটি ভাবে ফোরের চতুর্থ অধ্যায়ের মানে কি বেশি অর্ধেক আমরা শেষ করে ফেলেছি তো বাকিটা পরবর্তী ক্লাসে শেষ করব এই বলে সবার কাছে বিদায় নিতেছি আসসালামু আলাইকুম আহমদ